హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏపీ ఆర్జీ యుకేటి సెట్ త్రిబుల్ ఎయిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఈరోజు మనం మోడల్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ టూ ఫిజికల్ సైన్సెస్ కీ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ ది ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ విచ్ సబ్స్టాన్స్ ది రేట్ ఆఫ్ రైజింగ్ టెంపరేచర్ ఈస్ హై వెన్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది హీట్ ఈస్ సప్లైడ్ అన్నాడు స్పెసిఫిక్ హీట్ యొక్క వాల్యూ ఏ సబ్స్టాన్స్కి అయితే తక్కువగా ఉంటుందో ఆ సబ్స్టాన్స్లో మనం సేమ్ క్వాంటిటీలో హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేసినప్పటికీ రేట్ ఆఫ్ రైజింగ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అనేది హైగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన టేబుల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి మెర్క్యూరి యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ త్రీ లో వాల్యూ కలిగి ఉంది కాబట్టి మెర్క్యూరీలో రేట్ ఆఫ్ రైజింగ్ టెంపరేచర్ అనేది హై కాబట్టి బి అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ విచ్ కేస్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ ది థర్మల్ ఈక్వల్ ప్రియం అన్నాడు మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ యొక్క వాల్యూస్ని డిగ్రీ సెల్సియస్లోనూ కెల్విన్లోనూ ఇచ్చి ఉన్నాడు మనం రెండింటిని ఒకే యూనిట్స్లోకి మార్చుకుంటే ఏ రెండు టెంపరేచర్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఈక్వల్ అవుతుందో ఆ రెండు టెంపరేచర్స్ మనకి థర్మల్ ఈక్వల్ ప్రియంలో ఉన్నట్లు ఇప్పుడు మనం డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఉన్నదాన్ని కెల్విన్లో మార్చుకుంటాం అందుకోసం టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీని యాడ్ చేసుకుంటాను థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్కి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే త్రీ జీరో త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ కెల్విన్కి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ కేసు థర్మల్ ఈక్వల్ ఉపరియంలో లేనట్లు సెకండ్ కేసులో రెండు కూడా డిగ్రీ సెల్సియస్లోనే ఇచ్చాడు మరియు ఆ రెండు ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి సెకండ్ కేసు కూడా ఆప్షన్ కాదు థర్డ్ ఆప్షన్లో జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ని టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ పైన మైనస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ కాదు ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్కి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది మనకి థర్మల్ ఈక్వల్ బ్రియంలో ఉన్నట్టు కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏ సొల్యూషన్ యాక్ట్స్ విత్ క్రస్డ్ ఎక్సెల్స్ టు గివ్ ఎ గ్యాస్ ద టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ టు మిల్కీ వైట్ ది సొల్యూషన్ కంటైన్స్ ఇక్కడ క్రస్టెడ్ ఎక్సెల్స్ అంటే దాంట్లో మనకి హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్ కానీ కార్బోనేట్స్ కానీ ఉంటుంది యాసిడ్స్ సోడియం బై కార్బోనేట్స్తో కానీ కార్బోనేట్స్తో కానీ రియాక్ట్ అయినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లైమ్ వాటర్ని మిల్కీ వైట్గా టర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో యాసిడ్ ఏది మనకి ఎస్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కాబట్టి బి అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అన్నాడు ఇక్కడ యాసిడ్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి హెచ్త్రియో ప్లస్ ఐన్స్ యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి హెచ్త్రియో ప్లస్ ఐన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగితే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ లెట్మస్ ఈస్ ఏ డై విచ్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ అన్నాడు లెట్మస్ని మనం లైకేన్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాం కాబట్టి సి అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ ది ఆర్డర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్నాడు ఫస్ట్ వన్ చూడండి పిహెచ్ రేంజ్ ఆఫ్ యాసిడిక్ సొల్యూషన్ యాసిడిక్ సొల్యూషన్ యొక్క పిహెచ్ రేంజ్ వచ్చి మనకి జీరో టు సెవెన్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ బి నెక్స్ట్ పిహెచ్ రేంజ్ ఆఫ్ బేసిక్ సొల్యూషన్ బేసిక్ సొల్యూషన్ యొక్క పిహెచ్ రేంజ్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ కాబట్టి సి నెక్స్ట్ పిహెచ్ రేంజ్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ సెవెన్ నెక్స్ట్ డి ఫోర్త్ వన్ పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ బాడీ వచ్చి మనకి సెవెన్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ లాస్ట్ వన్ పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ బ్లడ్ బ్లడ్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ కాబట్టి సి ఆప్షన్ బిసిడిఈ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ గివ్స్ హౌ ఫాస్ట్ ది లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ఏ మీడియం రీజన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ అన్నాడు ఇక్కడ ఆర్ అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ కాదనమాట నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ గివ్స్ హౌ ఫాస్ట్ ది లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ఏ మీడియం అన్నాడు ఇది రైట్ స్టేట్మెంట్ అయ్యే అనేది ఎందుకంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎక్కువైతే మనకి లైట్ అనేది ఆ మీడియంలో తక్కువ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతుంది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ తక్కువైతే ఆ మీడియంలో లైట్ యొక్క వెలాసిటీ
x real image cannot be seen by eyes y real image is captured on screen ikkada ee x y two statements kuda true ne anamata manaki endukante real image ni manam kanti tho neruga chodalem anamata endukante ee real image ni edaina oka screen paina manam capture chesinappudu maatrame aa image mana kanti ki kanipistundi కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ట్రూ అనేది రైట్ ఆన్సర్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ ది ఆర్డర్ వన్ కమా టూ కమా త్రీ కమా ఫోర్ కమా ఫైవ్ ఫస్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ వి ఓన్డ్ సి టూ ఇక్కడ సి టూ సి వన్ అని ఇస్తే సి వన్ మీన్స్ టూ ఎఫ్ వన్ సి టూ అంటే టూ ఎఫ్ టూ అనే అర్థం ఆబ్జెక్ట్ మనం టూ ఎఫ్ టీకి అవతల ఉంచినప్పుడు మనకి ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మడ్ బిట్ వన్ ఎఫ్ వన్ అండ్ టూ ఎఫ్ వన్ ఇక్కడ సి వన్ అని ఇచ్చాడు వన్ టు బి నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అట్ టూ ఎఫ్ టూ వద్ద ఉంచినప్పుడు మనకి ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్ముడ్ అట్ టూ ఎఫ్ వన్ సి వన్ టూ టూ ఎఫ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ బిట్వీన్ సి టూ అండ్ ఎఫ్ టూ ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్ముడ్ బి ఓన్డ్ టూ ఎఫ్ వన్ సి వన్ అనమాట త్రీ టూ ఏ ఫోర్త్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అట్ ఎఫ్ టూ ఫోకల్ పాయింట్ వద్ద మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఉంచినప్పుడు ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్ముడ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ టు సి లాస్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఎఫ్ టూ అండ్ పి ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ అనేది వర్చువల్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లాస్ట్ వన్ ఈ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ బిఎఫ్ ఏసిఈ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ దెన్ ది పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ డాష్ డయాప్టర్స్ మనకి పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఫార్ములా హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఎఫ్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ ఫైవ్ డయాప్టర్స్ సి అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత క్వశ్చన్ ప్లస్ బై ఎఫ్ ఏ డిఫెక్ట్ విజన్ కరెక్టెడ్ బై యూజింగ్ డాన్స్ లెన్స్ అన్నాడు ప్లస్ బై ఎఫ్ ఏ డిఫెక్ట్ని మనం బై ఫోకల్ లెన్స్ని యూజ్ చేసి కరెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ కాన్కేవ్ లెన్స్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అని ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన బి అండ్ సి బోత్ బి అండ్ సి అనే డి ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది లెన్స్ అండ్ రెటినా ఈజ్ మనకి ఐలో లెన్స్కి రెటినాకి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ బి అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ది యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ ఫార్ ఏ హెల్త్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ అన్నాడు ఇది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ డైరెక్ట్ బిట్ కాబట్టి సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఏ హెల్తీ హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ది కరెక్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఫార్ ది అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ స్కాండియం జెడ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ అన్నాడు స్కాండియం అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ సిక్స్ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి వన్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ త్రీ డి ఆర్బిటాల్లో ఉంది త్రీ డి ఆర్బిటాల్ యొక్క ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మనం రాస్తే త్రీ డి అన్నాడు కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ త్రీ డి ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ టూ L2 టూ అయితే ఎంఎల్ వాల్యూస్ మైనస్ టూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మైనస్ టూ తీసుకున్నాం స్పిన్ కోంటం నెంబర్ వచ్చి ఇక్కడ ఎంఎస్ వాల్యూ ప్లస్ ఆఫ్ కాబట్టి త్రీ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ ఆఫ్ ఉండే బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ వైల్డ్ ఇన్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏ అయిన ఆప్షన్లో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ లీస్ట్ ఎనర్జీ కలిగిన ఆర్బిటాల్లోనే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవుతూ వస్తున్నది కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ని ఉపయోగ చేస్తున్నది నెక్స్ట్ బి ఆప్షన్లో కూడా వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ ఇక్కడ కూడా ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ ఉపయోగ అవుతున్నది ఇంకా సి ఆప్షన్లో మాత్రమే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ సిక్స్ ఆ తర్వాత ఫోర్ ఎస్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనకి చేరాలి కానీ ఇక్కడ త్రీ డిలో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ వైల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సి ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ త్రీ పీ ఆర్బిటాల్ ఫిల్ అయిన తర్వాత లీస్ట్ ఎనర్జీ కలిగిన ఆర్బిటాల్ ఫోర్ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ తర్వాతే మళ్ళీ త్రీ డి ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫిల్ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా త్రీ పి ఫిల్ అయిన తర్వాత త్రీ డి ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది చెరడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ ది ఆర్డర్ వన్ కమా టూ కమా త్రీ కమా ఫోర్ కమా ఫైవ్ ఫస్ట్ వన్ క్వాంటమ్ థియరీ మనకి క్వాంటమ్ థ
quantum theory max planck quantum mechanical model of and atom proposed by irwin schrodinger for to c no two electrons have same set of four quantum numbers idi pauli's principle kaabatti 5 to e b comma d comma a comma c comma e c option right answer next the shape of the orbital which has l equal to 1 annadu l equal to 1 aithe manaki adi p orbital p orbital yokka shape manaki telusu dumbbell avuti ikkada b anedi right answer next who is the father of the modern periodic table ikkada modern periodic table antadu kaabatti manaki option a mosley anedi right answer avutundi hg mosley invented modern periodic table kaabatti he is the father of the modern periodic table next the elements a comma b comma c comma d and e have atomic numbers 9 comma 11 comma 17 comma 12 comma 13 respectively which pair of element belongs to the same group anadu ikkada 9 ante fluorine తర్వాత సెవెంటీన్ వచ్చి క్లోరిన్ అనమాట ఈ రెండు సేమ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అలా కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అండ్ సి డి అనే ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఈజ్ టూ కమా ఎయిట్ కమా సెవెన్ టూ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ వుడ్ ఇట్ బి కెమికల్లీ సిమిలర్ ఇక్కడ మనకి టూ కమా ఎయిట్ కమా సెవెన్ అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అంటే మనకి క్లోరిన్ క్లోరిన్ వచ్చి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫ్లోరిన్తో కెమికల్లీ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి రెండు ఒకే గ్రూప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ బి అనేది ఫ్లోరిన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ పైన ఉన్న బిట్లోనే డిస్కస్ చేస్తాం అవి రెండు ఒకే గ్రూప్లో ఉంటుంది కాబట్టి అవి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ని చూపుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత బిట్టు ప్రెడిక్ట్ ది రీజన్ ఫార్ ప్లేసింగ్ ఎనెట్ గ్యాసెస్ ఇన్ ది ఎయిటీత్ గ్రూప్ అన్నాడు దే హ్యావ్ ఆక్టేట్ వ్యాలెన్సీ ఇది రైట్ అనమాట దానికి లాస్ట్ ఆర్బిట్లో మనకి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఆక్టేట్ వ్యాలెన్సీని కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ జీరో రియాక్టివిటీ ఇది కూడా రైట్ స్టేట్మెంటే నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ హైలీ రియాక్టింగ్ అన్నాడు ఇది రాంగ్ అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ వన్ అండ్ టూ అనేది మాత్రమే రైట్ కాబట్టి ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏన్ ఆంగ్ స్ట్రామ్ ఈస్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు ఏ టెన్ టు ది ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ మీటర్ బి జీరో పాయింట్ వన్ నానోమీటర్ సి హండ్రెడ్ పికోమీటర్ అన్నాడు డి ఆల్ అన్నాడు ఇక్కడ మూడు కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ అనమాట రైట్ కాబట్టి ఆల్ అనే డి ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఆంగ్ స్ట్రామ్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ మీటర్ ఆర్ జీరో పాయింట్ వన్ నానోమీటర్ ఆర్ హండ్రెడ్ పికోమీటర్ అని మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది నెక్స్ట్ విత్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ లెవెన్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్మ్స్ అండ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ విత్ అనదర్ ఎలిమెంట్ బై దెన్ ది చార్జ్ ఆన్ ది అయాన్ ఫార్మడ్ బై ఎక్సిస్ అన్నాడు ఇక్కడ ఎక్స్ లెవెన్ అటామిక్ నెంబర్ అన్నాడు కాబట్టి అది సోడియం జడ్ ఈక్వల్ లెవెన్ అయితే ఇది సోడియం కాబట్టి సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ అయ్యి అది ఆక్టేట్ వ్యాలెన్సీని పొందుతుంది టూ కమా ఎయిట్ నియాన్ యొక్క వ్యాలెన్సీని పొందుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే ఎన్ఏ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ వన్ అనేది ఛార్జ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది జౌల్ బై కూలుమ్ ఈస్ అన్నాడు వన్ జౌల్ బై కూలుమ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ వోల్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ వి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై క్యూ ఫార్ములా డబ్ల్యూకి యూనిట్స్ జౌళ్ళు క్యూకి యూనిట్స్ కూలం కాబట్టి వన్ వోల్ట్ ఈక్వల్ టు జౌల్ బై కూలం అనేది రైట్ ఆన్సర్ కాబట్టి బి అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో